que esse termo imunidade de rebanho foi criado para a vacina e não para a doença. Eu tenho uma população de 100 pessoas, eu vacino 90 pessoas, então eu estou criando uma cobertura de 90%. Aqueles 10% que por algum motivo não podem ser vacinados, porque tem alguma contraindicação, porque eles não fazem parte daquela população alvo a ser vacinadas, eles estão protegidos indiretamente, porque nós vacinamos a maioria da população. Então, isso é imunidade de rebanho. Eu vacino a maioria das pessoas e aquelas que não podem ser vacinadas estão protegidas indiretamente. Esse termo de falar que imunidade de rebanho para doença, ele não tem sentido, porque eu estou falando que eu quero que a maioria da população adoeça, né? e para diminuir a circulação do vírus. Ora, se eu estou falando que a população vai adoecer, eu estou falando com risco de complicações e óbito, e não de proteção como a vacina. Eu queria agradecer a doutora Carla Domingues por o melhor esclarecimento de imunidade de rebanho que eu vi nos últimos tempos, porque já, já não aguento mais né, ter que repetir isso para as pessoas, que esse é um vírus para não ter, para não pegar, porque nós mal conhecemos as complicações é, crônicas, além do, do, do risco agudo, né? Então, a gente vai gravar essa explicação e repetir em rede nacional todos os dias. Música